ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா நில சீர்திருத்தம் மற்றும் வேளாண்மை இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இந்த நில சீர்திருத்தம் மற்றும் வேளாண்மையை எடுத்துட்டோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இது ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரிட்டிஷ் இருந்த பீரியடில் இந்த நில உடைமை முறை அப்படின்றது வந்துட்டு ஜமீன்தாரி முறை ரயத்வாரி முறை மகள்வாரி முறை அப்படின்னு ஒரு மூணு டைப்பில் இருந்திருக்கும் ஜமீன்தாரி முறையை எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஜமீன்தாரி முறை வந்துட்டு அதில் நம்மளுடைய டோட்டல் லேண்டில் ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஜமீன்தாரி முறையில் இருந்திருக்கும் ரயத்வாரி முறையில் வந்துட்டு தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி மகள்வாரியில் வந்துட்டு டோட்டல் லேண்டில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு மகள்வாரி மெத்தடில் வந்துட்டு அதுக்கு கீழே இருந்திருக்கும் அதாவது இந்த ஜமீன்தாரி முறை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோன்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த ஜமீன்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்ட இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அவங்க பிரிட்டிஷ்கிட்ட வந்துட்டு மணி பே பண்ணி நிலத்தை வாங்கிடுவாங்க அதுக்கடுத்து இவங்க அந்த நிலத்தை குத்தகைக்கு விட்டு பணம் சம்பாதிப்பாங்க இது தான் வந்துட்டு ஜமீன்தாரி முறை அப்படின்றது அதாவது மக்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்கும் இடையில வந்துட்டு ஜமீன்தார்கள் வந்து ஒரு மீடியேட்டர்ஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு அவங்க பணம் கொடுத்துருவாங்க ஜமீன்தார்கள் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு பணம் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கடுத்து தன்னோட நிலத்தை வந்துட்டு குத்தகைக்கு விட்டு போதுமான வரைக்கும் சம்பாரிச்சுப்பாங்க நிலத்தை வச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரயத்வாரி அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய மெட்ராஸ் ஓகேவா அன்றைய மெட்ராஸ் அதே மாதிரி அன்றைய பாம்பே மாகாணம் அதில் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அசாம் இந்த மூணு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ரயத்வாரி முறை தான் இருக்கும் அது இந்த ரயத்வாரி முறை வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு இன்ட்ரோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னா தாமஸ் மஞ்சோ இருக்கார் இல்லையா அவர் டைமில் நைன்டீன் சாரி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டியில் வந்துட்டு இன்ட்ரோ கொடுத்துருப்பாங்க எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எப்போ தாமஸ் மஞ்சோ காலத்தில் ஓகேவா தாமஸ் மஞ்சோ காலத்தில் தான் இந்த மெத்தடை வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இதில் என்னென்னா ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களே வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு டைரெக்டாக வந்து பணம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ரயத்வாரி முறையில் வந்துட்டு ஃபார்மர்ஸ் கிட்டே இருந்து கவர்மெண்ட் வந்து இவ்வளோ மணின்னு வாங்கிக்குவாங்க அதே மாதிரி இந்த கூலி ஆட்கள் இருக்காங்க இல்லையா கூலி ஆட்களுக்கு வந்து குறைஞ்ச அளவு ஊதியம் ஓகேவா அந்த குறைந்த அளவு மினிமம் வேஜஸை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஊதியத்தை நிர்ணயிக்கும் சட்டங்கள் இதன் மூலியமாக நிறையா கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த மகள்வாரி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய நார்த் நார்த் வெஸ்டில் ஓகேவா நார்த் ஈஸ்டில் நார்த் வெஸ்ட் அதாவது நம்ம குஜராத் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் இந்த சைடு இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்துட்டு இந்த மகள்வாரி தான் இருந்திருக்கும் இதில் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன நிலம் இவங்க கட்டுப்பாட்டில் இருந்திருக்கும் அதாவது இது ஒரு ஓவரால் வியூ ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரயத்வாரி தாமஸ் மன்றோ ஓகே நம்ம தமிழ்நாடில் ரயத்வாரி முறையின் அடிப்படையில் தான் இருந்திருக்கும் அதுக்கடுத்தது இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே வரலாம் ஓகேவா அதாவது வேளாண்மை வேளாண்மை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்திய பொருளாதார அமைப்பிற்கு வேளாண்மை வந்து ஒரு முது எலும்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தொன்று தொட்டு நாம் வந்து ஒரு விவசாய நாடு தான் இப்போ வரைக்குமே ஓகேவா அதே மாதிரி இன்றும் நாட்டின் எதிர்காலம் வேளாண் உற்பத்தி போக்கை பொறுத்தே அமையும் வேளாண்மையை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய நாட்டு பொருளாதாரம் இருக்குது நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் வேளாண்மையின் பங்கினை கீழ் காண்ட மாதிரி விளக்கலாம் அதாவது நாட்டு வருமானத்தில் வேளாண்மையின் பங்களிப்பு நாட்டு வருமானம்னு எடுத்துட்டோம்னா இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுகளில் பார்த்துட்டா நாட்டின் வருமானத்தில் பாதி பகுதி வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சரல் ரிலேட்டடாக இருந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நேஷ்னல் இன்கம் வந்துட்டு அக்ரி தான் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் இந்த ஐம்பது பர்சன்டேஜாக இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக குறைஞ்சிருக்கும் ஓகேவா இன்றைக்குமே வந்துட்டு நாட்டோட வருமானத்தில் வேளாண்மை வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டூ மூணு டைமில் ஐம்பது பர்சன்டேஜாக இருந்தது இருபது பர்சன்டேஜாக குறைஞ்சிருக்கும் அதுக்கடுத்து வாழ்க்கைக்கு ஒரு அடிப்படை ஆதாரம் ஆமாம் அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு பிழை பூட்டும் வகையில் ஆதாரமாக இருக்குது நம்ம இந்தியாவை எடுத்துட்டோம்னா பத்து பேரில் ஆறு பேர் வந்துட்டு ஃபார்மர்ஸாக இருப்பாங்க அதாவது விவசாயம் சார்ந்த தொழிலில் தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி வளர்ந்த நாடுகளோட இந்தியாவை ஒப்பிடும் போது வேளாண்மையை சார்ந்த மக்களின் எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வேலை வாய்ப்பளித்தல் இதில் அதிகமான அதாவது இந்தியாவில் இருக்க நூறு சதவீதத்தில் எழுபது சதவீத மக்கள் வேளாண்மை சார்ந்து தான் இருக்கிறாங்க இதில் வந்து எம்ப்ளாய் வேலை வாய்ப்பு வசதிகள் வந்து அதிகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தொண்ணூற்றி ஏழு மில்லியனாக இருந்த இந்த வேளாண் இதில் வேளாண் சார்ந்த தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்
செக்டார்ஸ்லாம் வந்து அந்த டெக்ஸ்டைல் செக்டார் இந்த மாதிரியானதெல்லாம் வேளாண்மையை சார்ந்துதான் இருக்குது இந்த தொழில்கள் எல்லாம் பன்னாட்டு வாணிபம் அதாவது நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் நம்மளுடைய டீ அதே மாதிரி வந்துட்டு ஆயில் சீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா எண்ணெய் பின்னாக்கு கனி காய்கறிகள் நம்மளுடைய வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே டொபாக்கோலேருந்து காட்டன் காஃபி சுகர் அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்மளுடைய உள் ஓகேவா ப்ராசஸிங் பண்ணாத உள் ஓகேவா அந்த மாதிரி விஷயம் அதே மாதிரி தாவர எண்ணெய் இது எல்லாமே நாம் ஏற்றுமதி செய்கிறோம் இதனால் நம்மளுக்கு நல்ல வருமானம் கிடைக்குது அதே மாதிரி முதலீட்டு ஆக்கமும் முதலீடும் இது என்னென்னா அதாவது நாட்டு வருமானத்தில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நம்ம வேளாண்மை மூலமாக நமக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி கால்நடைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா கால்நடைகளை பராமரிக்க வேளாண்மை வைகோல் அப்புறம் தீவனமெல்லாம் வழங்கி வழங்குது அதாவது நம்மளுடைய கால்நடை பராமரிக்க அதுக்கு ஃபுட் என்ன நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து வர அந்த செடி கொடி இதெல்லாம் தர இல்லையா ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது வேளாண் வளர்ச்சி வறுமை ஒழிப்பு திட்டத்தில் ஒரு டைரக்டான ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து கொடுக்குது அதே மாதிரி இப்போ வரைக்கும் நிலக்கடலையில் கிரவுண்ட்நட் எடுத்துட்டோம்னா இந்தியா அதோடைய ப்ரொடக்ஷனில் ஃபர்ஸ்டில் இருக்கும் ரைஸ் எடுத்துட்டோம்னா செகண்டில் இருக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் வேளாண்மையின் பங்கு எக்கனாமிக்கலாக வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குதுன்னா அதாவது ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வேளாண்மை அளிக்கும் அதாவது ஒட்டு ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வேளாண்மை அளிக்கும் நான்கு வகையான பங்குகள் அதாவது நான்கு அதாவது ஃபோர் டைப்ஸ் வந்துட்டு இது இந்தியன் எக் எக்கானமியில் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகுது அதை பற்றி சொன்னவர் யார்னா சைமன் குஸ்னெட் அப்படின்றவர் அந்த சைமன் குஸ்னெட் என்ன மாதிரி சொல்லியிருப்பார்னா அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஓகேவா கிடைமட்டமாக இருக்கிற ஓகே இது பாருங்க அதாவது இந்த விஷயம் அந்த நாலு விஷயத்த பார்த்துடலாம் பொருட்களின் பங்களிப்பு ஓகேவா அந்த பொருட்களின் பங்களிப்பு என்னென்னா அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குது இல்லையா இப்போது ஒன்றும் இல்லை டெக்ஸ்டைல் செக்டார் எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய காட்டன் தான் ரா மெட்டீரியல் ஸோ ரா மெட்டீரியல் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து தான் நமக்கு கிடைக்குது அந்த மாதிரி தான் கச்சா பொருட்கள் உணவு நம்மளுக்கு ஃபுட்டு அக்ரிகல் அக்ரியிலிருந்து வருது ப்ளஸ் இந்த மாதிரியான ரா மெட்டீரியல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா அங்கன்னா அங்காடியின் பங்களிப்பு அதாவது விவசாயம் சார உற்பத்தி துறைகளில் கூட அந்த இருக்கிற அதில் இருக்க பொருள்களுக்கும் அதே மாதிரி நுகர்வு பொருள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அங்காடியை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது உற்பத்தி காரணிகளில் பங்களிப்பு வேளாண் சாரா துறைக்கு உழைப்பையும் முதலையும் கிடைக்க செய்யுது நெக்ஸ்ட்டு அயல் நாட்டு வாணிபத்திற்கு பங்களிப்பு ஓகேவா அதாவது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் அங்கேருந்து நமக்கு அந்நிய செலாவணி கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் வேளாண் சார்ந்த வேளாண் சாரா துறைகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம்னா உற்பத்தி தொடர்ச்சி ஓகேவா அதாவது டிஃப்ரென்ஸில் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்க கனெக்ஷன் உற்பத்தி தொடர்ச்சி தொழிற்சாலைகளுக்கு வேளாண் பொருட்களை இடுபொருளாக தருவது அதாவது இதுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸாக இருக்குது இண்டஸ்ட்ரிக்கு நெக்ஸ்ட்டு தேவை தொடர்ச்சி இந்த இரண்டு துறைகளும் வெகுவான தேவை தொடர்ச்சி உள்ளது அதே மாதிரி சேமிப்பு மற்றும் முதலீட்டு தொடர்ச்சி எல்லாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வேளாண் வளர்ச்சி கூறுகள் இதை எடுத்துட்டோம்னா வே விவசாயம் செய்யக்கூடிய நிலப்பரப்பில் அதிகரிப்பு இது ஒன்று ஓகேவா லேண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது நெக்ஸ்ட்டு வேளாண்மை உற்பத்தி திறனில் அதிகரிப்பு ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ஓகேவா அதாவது நிலம் அதிகரிச்சதுன்னா அது எக்ஸ் ஆக்சஸில் வர குரோத்து இதே வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது ஒய் ஆக்சஸில் வர குரோத் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இந்திய வேளாண்மையின் உற்பத்தி திறன் இந்திய வேளாண்மையை எடுத்துட்டோம்னா மக்கள் தொகை பற்றிய காரணங்கள் அதிக மக்கள் தொகை இதில் என்னென்னா இந்திய வேளாண்மையில் வந்துட்டு உற்பத்தி திறன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இருக்கு ஓகேவா அதாவது இந்திய வேளாண்மையின் உற்பத்தி திறன் மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது குறைவு இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் நமக்கே வந்துட்டு நாமளே வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபுல்லாக அந்த உபரி அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப ரேர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பொதுவாக கார பொதுவான காரணங்கள்னு எடுத்துட்டோம்னா அதாவது ஊக்கமற்ற கிராமப்புற சூழ்நிலை இது என்னென்னா அதாவது வில்லேஜ் சைடு வந்துட்டு போதிய அவேர்னஸ் இல்லை அதாவது மாடர்ன் மாடர்ன் இந்த என்ன சொல்கிறது நவீன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா அதாவது விதைகளாகட்டும் பூச்சிக்கொல்லிகளாகட்டும் அதாவது பெரிய பெரிய மெஷின்ஸ் வச்சு அறுவடை செய்கிறது அந்த மாதிரியான போதிய அவேர்னஸ் இல்லை வேளாண்மையில் அதிகப்படியான தொழிலாளர்கள் நிறைய லேபர் சத்தை சார்ந்து இருக்கிறங்காட்டியும் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஜீரோ ஆகிடுதுன்னு சொல்லுவாங்க வேளாண் துறை சார்பற்ற பணிகள் குறைவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேளாண் இல்லாத பணிகள் வந்து ரொம்ப கம்மி தொழில்நுட்ப காரணங்கள்னு எடுத்துட்டோம்னா இப்போது ரொம்ப பழமையான முறைகளை பின்பற்றுறாங்க இடுபொருள் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து இரிகேஷன் ப்ராசஸ் போதுமான அளவு இல்லை பற்றாக்குறையான
இது என்னென்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரியானதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது முதன்மையான உணவு பயிர் வேணும்னா அரிசி கோதுமை சோளம் தானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகள் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்து அதிகப்படியாக வந்துட்டு க்ரோத் ஆகிறது நெக்ஸ்ட்டு பணப்பயிர் இங்கே என்னென்னா இருக்குன்னா கரும்பு சணல் அதே மாதிரி பருத்தி தேயிலை காஃபி நிலக்கடலை எண்ணெய் வித்துக்கள் இதெல்லாமே வந்துட்டு பணப்பயிர்களாக இருக்குது வேர்க்கடலையில் நாம் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டோன்னு வைங்களேன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு வரைக்கும் இந்த டைமில் ஐம்பத்தி அஞ்சு மில்லியன் டன்னாக இருந்த நம்மளுடைய உற்பத்தி பார்த்திங்கன்னா உணவு தானியம் உற்பத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் டன்னாக மாறி இருக்கும் அதாவது ஆண்டு வளர்ச்சி மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த பீரியடுக்கு அப்புறம் அந் அந்த பீரியடில் அதாவது பசுமை புரட்சிக்கு பின்னாடி பசுமை புரட்சி உங்களுக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் டன்னாக இருந்த நம்மளுடைய உணவு தானிய உற்பத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு புள்ளி ஒன்பது மில்லியனாக மாறி உயர்ந்திருக்கும் இது ஆனாலும் இதில் ஆண்டு வளர்ச்சி வீதம் வந்து ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் தான் இருக்கும் பட் அதில் மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து இந்த இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் எடுத்துட்டோம்னா ஓகேவா அந்த டைமில் வந்துட்டு எல்லா வகையான பயிர்களும் ஒரு நூறு சதவீதம் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அதில் உணவு மட்டும் உணவு தானியங்கள் மட்டும் எழுவத்தி நாலும் பணப்பயிர்கள் வந்து இருபத்தி ஆறு சதவீதமாக நம்ம க்ரோத் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்போம் அதே மாதிரி எண்பதுலேருந்து எண்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் எடுத்துட்டோம்னா எண்பது இருபதுங்கிற ரேஷியோவில் இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் எடுத்துட்டோம்னா செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேஷியோவில் இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தேசிய உணவு பாதுகாப்பு கழகம் இந்த தேசிய உணவு பாதுகாப்பு கழகத்தை எடுத்துட்டோம்னா என்எஃப்எஸ்எம் ஓகேவா என்எஃப்எஸ்எம் இது வந்துட்டு என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல இருந்து பன்னெண்டு டைமில் நம்ம பார்ப்போம் இதை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் அதாவது இந்த கழகம் வந்துட்டு எந்தெந்த மாநிலத்தில் சராசரி அளவிற்கு குறைவாக உற்பத்தி திறன் உள்ள மாவட்டங்களை இலக்காக கொண்டு அவற்றிலுள்ள ஆதாரங்களின் மூலம் அரிசி கோதுமை பருப்பு வகையின் உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி திறனை உயர்த்த திட்டமிட்டது அதாவது ஒரு ஆவரேஜுக்கும் கீழே இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்கு ஒவ்வொரு வில்லேஜஸில் இல்லையா ப்ரொடக்ஷனு அந்த ஆவரேஜுக்கும் கீழே இருக்கிற வில்லேஜஸ் எல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணி அங்கே வந்துட்டு குரோத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் இவங்களோட எய்மு தொழில்நுட்ப உட்பொருளான மேம்பட்ட மேம்படுத்தப்பட்ட விதைகள் அதாவது மேம்படுத்தப்பட்ட விதைகள் மண்ணை சரிபடுத்தும் ரசாயனம் தாவர சத்துக்கள் பண்ணை எந்திரங்கள் பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் மாடனை வந்து உள்ள வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேகப்படுத்தப்பட்ட பருப்பொருள் உற்பத்தி திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பருப்பு வகைகளின் ஓகேவா அதாவது பருப்புக்காக ஒரு உற்பத்தி திட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த வேகமாக அந்த பருப்பை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி பருப்பு வகையோட உற்பத்தியை வந்துட்டு மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் பெருக்க வழி செஞ்சாங்க எதன் மூலியமாக இந்த நம்மளுடைய தேசிய உணவு பாதுகாப்பு கழகம் மூலியமாக இந்த முறையில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் கூடுதல் உற்பத்தியாக நம்மளுக்கு பத்து மில்லியன் டன் அரிசியும் எட்டு மில்லியன் டன் கோதுமையும் ரெண்டு மில்லியன் டன் பருப்பும் கிடச்சிருக்கும் அந்த வேகப்படுத்தணும் இல்லையா அதனால் நெக்ஸ்ட்டு ராஷ்ட்ரிய கிருஷி விகாஸ் யோஜனா இந்த ராஷ்ட்ரிய கிருஷி விகாஸ் யோஜனா எடுத்துட்டோம்னா வேளாண்மை மற்றும் அதனை சார்ந்த பிரிவுகளில் அளவிடக்கூடிய மாற்றங்களை உற்பத்தி அளவிடக்கூடிய மாற்றங்களை உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி திறன் ஆகியவற்றில் வேற்றுமை வேளாண்மையின் வேறுபட்ட பிரிவுகளிலும் ஏற்படுத்துதல் மற்றும் மாநிலங்கள் தங்கள் விருப்பப்படி திட்டங்களை தீட்டி நிறைவேற்றிக் கொள்ள வழி செய்யப்பட்டது அதாவது நிறைய ஸ்கீம்ஸ் மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதை வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் தனக்கேற்ற மாதிரி அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க மேலும் பொது முதலீட்டை பெருக்கும் நோக்குடன் மாநிலங்களுக்கு ஊக்கம் அதாவது ஸ்டேட்டுக்கு ஃபண்டு மாதிரி கொடுத்து எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணுவாங்க உபத்திட்டங்களாக கிழக்கு கிழக்கு பிராந்தியத்திலும் பசுமை புரட்சியை மேற்கொள்ளல் வானம் பார்த்த பூமி பகுதிகளில் அறுபதாயிரம் கிராமங்களின் ஒருங்கிணைந்த பருப்பு வளர்ச்சி திட்டம் அதாவது நம்மளுடைய நார்த் ஈஸ்ட் ஏரியா இருக்கு இல்லையா கிழக்கு சைடெல்லாம் அந்த இடத்துலேயும் பசுமை புரட்சி கொண்டு வரது வானம் பார்த்த பூமி அந்த மாதிரியான கிராமங்களில் அறுபதாயிரம் கிராமங்களில் வந்துட்டு பருப்பு வளர்ச்சி
அதாவது தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் இந்த தேசிய தோட்டக்கலை இயக்க தோட்டக்கலை துறையை எடுத்துட்டோம்னா வளர்ச்சியை கரு அந்த தோட்டக்கலை இருக்கு இல்லையா அதோடைய வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது நாற்றங்கள் அதாவது உரிய நாற்றங்கள் திசு சாகுபடி அலகுகள் இதன் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தரமான ஒரு கன்றுகள் செடி குட்டி செடி வந்து கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி பயிரிடும் பரப்பை கூட்டி மறுமலர்ச்சி மறுமலர்ச்சி மூலம் உற்பத்தியை உற்பத்தி திறனை பெருகுதல் அதாவது லேண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நிறைய பயிர் பண்ணி இதை வந்து மேம்படுத்துறது அதே மாதிரி போதிய சயின்டிஃபிக்காக என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அறுவடைக்கு பிந்தைய மேலாண்மையை பெருக்கிட கட்டமைப்பை உருவாக்குதல் அறுவடைக்கு அப்புறமும் அதுக்குண்டான மேலாண்மை செய்கிறது சந்தை மேம்படுத்துறது மாறுபட்ட வேளாண் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மாநிலங்கள் மற்றும் பிராந்தியங்களில் ஒப்பிட்டு உயர்ந்து நிற்கும் மாதாரங்களை உயிரி உரிய முறையில் பயன்படுத்துதல் ஓகேவா அதாவது மாநிலங்களுக்கு ஏற்றவாறு இதை வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது நல்லபடியாக நெக்ஸ்ட்டு இ சௌப்பல் இ சௌப்பல் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் அதாவது விவசாயிகள் இருக்காங்க இல்லையா விவசாயிகள் கொடுக்குற அவங்க வந்து அவங்களே கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி ப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க பட் அதை வந்து இடைத்தரகர்கள் வாங்கி ஆனால் அதில் லாபம் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளை விட இடைத்தரகர்கள் அதிகமான லாபம் பெறுறாங்க இல்லையா அதை ஒழிக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த இ சௌப்பல் கிராமப்புற விவசாயிகளுக்கு வந்து இணைய வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது ஓகேவா இது வந்து ஒரு வணிக முறை சம்மந்தமாக ட்ரேடிங் சம்மந்தமாக இதோடைய குறிக்கோள் என்னென்னா அந்த விவசாயிகள் வந்துட்டு வேளாண் தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கணும் நிறையா தொழில்நுட்பங்கள் இருக்குது அதை எல்லாம் கற்றுக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய தரம் அதே மாதிரி விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் எல்லாத்தையும் மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இது பார்த்திங்கன்னா நாடு முழுவதும் இதில் ஆறாயிரத்தி கம்ப்யூட்டர் லேப் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி இது எப்படி எந்த ரேஷியோவில் இருக்குன்னா அறுபது விவசாயிக்கு ஒரு லேபு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இதில் என்ன மெயினானது என்னென்னா இடைத்தரகர்கள் இடைத்தரகர்களை ஒழிக்கும் அதே மாதிரி விவசாயிகள் வந்துட்டு நேரடியாக பயனடைஞ்சிருவாங்க இந்த விஷயத்தினால அந்த எப்படின்னா அந்த பொருட்களை வந்துட்டு தாங்களே விலை நிர்ணயம் செய்வாங்க அதுக்கு எனக்கு இதுக்கு இவ்வளோ விலை ஒரு வாழைப்பழம் இவ்வளோ அஞ்சு ரூபா அந்த மாதிரி அவங்களே வந்துட்டு விலை நிர்ணயம் செய்வாங்க இதனால் பார்த்துட்டிங்கன்னா உண்மையான லாபம் வந்து விவசாயி சென்றடையும் என்னது இ சௌப்பல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தேசிய வேளாண் பொருட்களின் கூட்டுறவு சந்தை இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி பிறந்த நாள் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுக்கும் அதாவது மாநில கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டத்தின் கீழே இது பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க இதோடைய நோக்கம் எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட்டுறவு சந்தையை வந்து சப்போர்ட் பண்றது விவசாயிகள் வந்துட்டு பலன் அடையிறது இதெல்லாம் வந்துட்டு இதோடைய நோக்கம் எதோடைய நோக்கம் தேசிய வேளாண் பொருட்களின் கூட்டுறவு சந்தை இது பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது சந்தையை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறது அதே மாதிரி அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது மேம்படுத்துதல் வேளாண்மை தோட்டக்கலை வனப்பொருட்களை சேமித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல் வேளாண் இயந்திரங்களை விநியோகித்தல் எங்கெல்லாம் வந்து வேணுமோ டிராக்டர் வேணுமா இருந்தாங்க அந்த மாதிரி வேளாண் இயந்திரங்களை விநியோகித்தல் மொத்தம் மற்றும் சில்லறை விலையில் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துதல் மார்க்கெட்டிங்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி நம்மளுடைய இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எல்லாமே இது இதில் வந்து நடக்கும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை தருதல் அதாவது அட்வைஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி செய்யுங்க இந்த மாதிரி செய்யுங்கன்னு நெக்ஸ்ட்டு உறுப்பினர்களுக்கு உறுப்பினர் நலனுக்கு உதவுதல் அதே மாதிரி ஃபார்மருக்கு வந்துட்டு ஒரு வெல்விஷராக இருக்கிறது கூட்டுறவு முறை அங்காடி செயல்களை மேற்கொள்ளுதல் ஓகேவா இதெல்லாமே இதில் நடக்கும் அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய தேசிய வேளாண் கொள்கை ரெண்டாயிரம் மெயின் ஆனது தேசிய வேளாண் கொள்கை இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா வேளாண்மை உற்பத்தியை நாலு சதவீதத்துக்கு மேலாக அடுத்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு வந்து வளர்ச்சியினை வந்து அப்படியே கொண்டு போகணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க வேளாண் உற்பத்தி சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு எத்தனை ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் அதே மாதிரி ஒப்பந்த விவசாயத்தின் மூலம் தனியார் துறையின் பங்களிப்பை ஊக்குவித்தல் இதில் என்னென்னா அதாவது பிரைவேட்டும் சேர்ந்து இதில் அக்ரிகல்ச்சரில் வந்துட்டு அவங்கள இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி விவசாயிகளுக்கு விலை பாதுகாப்பு கொடுக்கறது தேசிய வேளாண்மை காப்பீட்டு திட்டம் இதில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்ஏஐஎஸ் நாடு முழுவதும் வேளாண் பொருட்களை கொண்டு செல்ல இருக்கும் தடைகளை கலைக்கிறது நாட்டில் நீர்வளத்தை வந்து அதாவது இரிகேஷன் ப்ராசஸ் கரெக்டாக பண்ணி கொடுக்கறது நம்மளுடைய கால்நடை பராமரிப்பு பால் உற்பத்தி இதோடைய மேம்பாட்டுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுடைய தேசிய வேளாண் கொள்கை ரெண்டாயிரம் மூலதன உள்ளீடு மற்றும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கு சந்தை வாய்ப்பு மார்க்கெட்டிங் நல்லா பண்ணி கொடுக்கறது பொருட்களுடைய விலை இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கிற ஏற்ற இறக்கங்களை குறைக்கிறது உலக சந்தையில் விலையை விலையை தொடர்ந்து கண்காணித்தல் அதாவது நம்மளுடைய பொருளை உலக சந்தையில் என்ன விலைக்கு போகுது அந்த மாதிரியெல்லாம் எப்பவுமே சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது போதிய மற்றும் த தரமான உள்ளீட்டு பொருட்களை கால தாமதமின்றி பொரு
பட்ஜெட்டில் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஏஐசி ஓகேவா இந்திய வேளாண் காப்பீடு நிறுவனம் அமைக்கப்படுவதை வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இது என்னென்னா விவசாயிகளுடைய தேவைக்கு நீடித்த வேளாண்மை வளர்ச்சிக்கும் வித்திட்டது அதாவது விவசாயிகளுடைய தேவைக்கும் நீடித்த வேளாண்மை வளர்ச்சிக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த அமைப்பு பார்த்துட்டிங்கன்னா காப்பீட்டு திட்டத்தை வந்து அமைக்க வலியுறுத்தியது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதாவது ஏஐசிங்கிறது தேசிய வேளாண்மை காப்பீட்டு திட்டம் அப்படிங்கிறத நடைமுறைப்படுத்த ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டு மூணாம் ஆண்டு தான் இந்த பொது காப்பீட்டு நிறுவனம் வந்து நடைமுறை நடைமுறைப்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேசிய வேளாண் காப்பீட்டு திட்டம் நைஸ் ஓகேவா என் நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அதாவது என்னென்னா நம்மளுடைய இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதாவது திடீர்னு வெட்டுக்கிளியில் படையெடுத்து வர்றது நோய் தாக்குதல் குண்டாகிறது இந்த மாதிரி பயிர் சேதம் அடைஞ்சிருது இல்லையா அப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு நிதி உதவியை கொடுக்கறது தான் இந்த என்ஏஐஎஸ் விவசாயிகள் வந்துட்டு உயர்நிலை உள்ளீடுகள் மற்றும் உயர் தொழில்நுட்பங்களை வேளாண்மையில் பயன்படுத்த ஊக்குவித்தல் ஓகேவா விவசாயி வந்துட்டு இப்போ ஒரு டிராக்டர் வாங்குறதுக்கோ எல்லாத்துக்கும் லோன் கொடுத்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது விவசாயிகளின் வருமானத்தை குறிப்பாக பேரிடர் காலங்களில் சமன்படுத்துறது அதாவது ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் டைமில் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்து அவங்களுக்கு இந்த நஷ்டீடெல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நெக்ஸ்ட்டு கீழ்காண பயிர்களுக்கு இந்த திட்டம் பொருந்தும் எந்தெந்த மாதிரியான பயிர்கள்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது தானிய வகை பயிர் வகை நெல் கோதுமை கம்பு சோளம் கேழ்வரகு பாசிப்பயிர் உளுந்து துவரம்பருப்பு கொள்ளு பயிர் எல்லாமே எண்ணெய் வித்துக்கள்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய தேங்காய் சூரியகாந்தி சோயாபீன்ஸ் அதே மாதிரி வருடாந்திர வணிகம் மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர்கள் நம்மளுடைய கரும்பு பருத்தி உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் இஞ்சி மஞ்சள் வாழைப்பழம் அண்ணாசிப்பழம் சணல் ஓகேவா நம்மளுடைய ஜூட்டிலிருந்து எல்லாமே பாருங்கள் வணிக மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர்கள் இப்போதைக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா காரிஃப் பருவத்தில் விளையிறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு பயிர்களுக்கும் ராபி பருவத்தில் விளையிற முப்பது பயிர்களுக்கும் இந்த திட்டம் பொருந்தது அதுக்கடுத்தது மாற்றி அமைக்கப்பட்ட தேசிய வேளாண்மை காப்பி திட்டம் ஓகேவா மாடிஃபைடு என்ஏஐஎஸ் இதை எடுத்துட்டோம்னா பயிர்களுக்கு முனைமம் செலுத்தப்படுகிறது ஓகேவா முனைமம் அதாவது இதை இந்த உரிமை கோரும் உரிமையை வந்துட்டு காப்பீட்டுதாரர்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது முக்கிய பயிர்களுக்கான காப்பீட்டு அளவு கிராம பஞ்சாயத்து ஆகும் முக்கிய பயிர்களுக்கான காப்பீட்டு அளவு கிராம பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சூறாவளியால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு வந்து நஷ்டீடு வந்துட்டு அறுவடை காலத்திற்கு பிறகு வழங்கப்படும் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவதை தவிர்க்கிறதுக்காக அந்த நஷ்டீடு பணத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு டக்குன்னு கொடுத்துருவாங்க நஷ்டீடு இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பர்சன்ட்டாக இருந்த நஷ்டீடு இப்போ எழுபது பர்சன்ட்டாக மாற்றிட்டாங்க அதே மாதிரி மாடிஃபைடு என்ஏஐஎஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தனியார் துறையும் இதை வந்து செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஆனால் அவங்கக்கிட்ட இதுக்குண்டான போதிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்கணும் போதிய அளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எதுக்காக இந்த மாடிஃபைடு அணியஐஎஸை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு ப்ரைவேட்டுடைய எலிஜிபிலிட்டி எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆக்கிட்டாங்க இப்போ அறுபதுலேருந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நஷ்டீடு கொடுப்பாங்க நீடித்த வேளாண்மைக்கான தேசிய திட்டம் அதாவது நேஷனல் மிஷன் ஃபார் சஸ்டெயினபிள் அக்ரிகல்ச்சுரல் அக்ரிகல்ச்சர் இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா அதாவது காலநிலைக்கு ஏற்ப உற்பத்தி முறையினை கொண்டு வருவது அதாவது சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக போட்டு எல்லாமே கரெக்டாக செய்கிறது அதாவது பயிர்கள் கால்நடைகள் சேர்ந்த எல்லாமே பயிராகட்டும் கால்நடையாகட்டும் ரெண்டுத்துக்குமே தான் இந்த ச இது வந்து என்னென்னா திட்டம் சார்ந்த நடைமுறைகளில் கவனம் செலுத்தி பகுதி சார்ந்த வேளாண் முறையை ஊக்குவித்தல் வளங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் மண் வள மேலாண்மை திறன்மிகு நீர் ஆதார மேலாண்மை இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறது என்எம்எஸ்சிஐ வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா பத்து முக்கிய அம்சம் ஓகேவா பத்து முக்கிய அம்சங்களில் வந்து செயல்படக்கூடியது என்னென்னா விதை மற்றும் நீர் பூச்சி சத்துக்கள் வேளாண் முறை கடன் காப்பீடு சந்தை தகவல் மற்றும் வாழ்வாதார மாற்றம் போன்றவைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவற்றில் உள்ள குறைகளை களைய நான்கு முக்கிய பகுதியில் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஆராய்ச்சி மேம்பாடு தொழில்நுட்பம் உற்பத்தி மற்றும் நடைமுறை உள்கட்டமைப்பு மற்றும் திறன் வளர்ப்பு அதே மாதிரி அனைத்து பன்னிரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்து இது எல்லாமே ஓகேங்களா இப்போ சொன்ன எல்லாமே பன்னெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இருக்கு இல்லையா டுவெல்த் ஃபைவ் இயர் பிளானில் இதெல்லாமே கரெக்ட் பண்ணணும் நீடித்த வேளாண்மைக்கான தேசிய இயக்கம் வந்துட்டு உட்பட விவசாய அமைச்சரக திட்டங்கள் அனைத்தும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் இது இல்லாமல் விவசாய அமைச்சரக திட்டம் என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும் லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளானில் உள்ள திட்டங்கள் மத்திய மாநில அரசுகளில் நடைமுறைகளில் உள்ள திட்டத்தில் இதை இணைத்து விட வேண்டும் அதாவது ஆல்ரெடி லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளானில் ஸ்டார்ட் ஆன ஸ்கீம்ஸோட இதையும் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ராஷ்ட்ரிய கிருஷி விகாஸ் யோஜனா அதான் பார்த்தோம் இல்லையா
இதில் பார்க்கலாம் வேளாண்மையின் மிக குறைந்த வளர்ச்சியை கணக்கில் கொண்டு தேசிய வளர்ச்சிக்குள்ளோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வேளாண்மை மற்றும் அதன் துணை துறைகளில் உள்ள பிரச்சனைகளை களைய தான் இதை ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க எப்போ டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தான் ராஷ்ட்ரிய கிருஷி விகாஸ் யோஜனா நெக்ஸ்ட்டு இந்த திட்டத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சராசரி வருடாந்திர வளர்ச்சி பார்த்திங்கன்னா நாலு சதவீதத்தை ஏற்றணும்னு லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளானில் வந்துட்டு உறுதிப்படுத்தியிருப்பாங்க அதாவது உறுதி செஞ்சுருப்பாங்க மேலும் மத்திய கூடுதல் உதவி திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு மாநில அரசுகள் தாங்களே தனது திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு வழிவகை செஞ்சுருப்பாங்க அதாவது கூடுதல் உதவி திட்டம்னு சொல்லி ஒன்று ஆட் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தாங்களே வந்து இந்த ஸ்கீம்ஸை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க மத்திய கூடுதல் உதவி திட்டம் வந்துட்டு மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் வந்து இதை கண்காணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த திட்டம் வந்துட்டு வேளாண்ல காலநிலை இயற்கை அதே மாதிரி வளம் இயற்கை வளம் இருக்குல்ல இயற்கை வளம் தொழில்நுட்பம் இதை எல்லாத்தையும் கணக்கில் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி மாநிலத்தில் வந்து மழை குறைவு ஏதாவது குறைவாக பெஞ்சிருச்சினாலும் அதை வந்துட்டு செக் பண்ணுறதுக்காக மாநிலங்களுக்கு உதவுறதுக்காக தேசிய மழை குறைவு பகுதி ஆணையம்னு ஒன்று செயல்பட்டுட்ருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மானாவரி மேம்பாட்டு திட்டம் இது வந்துட்டு என்னென்னா மானாவரி மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படின்ற விஷயம் ஆயிரத்தி தொல ஓகே சாரி விவசாய வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக விவசாய வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக ராஷ்ட்ரிய கிருஷி விகாஸ் யோஜனாவின் கீழே துணை திட்டமாக வந்தது தான் இந்த மானாவரி திட்டம் அதாவது ராஷ்ட்ரிய கிருஷி விகாஸ் யோஜனா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்திருக்கு இல்லையா அதோட கீழே ரெண்டாயிரத்தி மூணு பதினொன்று பன்னெண்டில் வந்துடுது இதோடைய நோக்கம் என்னென்னா சிறிய மற்றும் விளிம்பு நிலை விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துறது நெக்ஸ்ட்டு ப இந்தியாவில் பசுமை புரட்சி பசுமை புரட்சி இந்தியாவில் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் இந்த வேளாண் துறையில் வந்துட்டு நிறைய புதிய தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதிக மகசூல் தர விதைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி அதிக மகசூல் தர விதைகள் வேளாண் உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது இதெல்லாமே இதோடைய நோக்கமாக இருந்திருக்கும் யூஸ் பண்ணி இது பார்த்திங்கன்னா பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் ரெண்டாவது பசுமை புரட்சியை அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க இதோடைய குறிக்கோள் என்ன வச்சுருப்பாங்கன்னா நாலு சதவீதம் ஆண்டு வளர்ச்சியை உயர்த்துறது இரிகேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு இரண்டு மடங்காக வந்துட்டு உயர்த்துறது இந்த மாதிரி விஷயம் கொண்டு வந்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நீர் வேளாண்மை அதிகரிக்கிறது மழை நீர் சேகரிப்பு மண் வளத்தில் கவனம் செலுத்துதல் பல பலவிதமான பயிர்களை விளைவித்தல் கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் மீன்பிடி தொழிலை ஊக்குவித்தல் விவசாயிகளுக்கு எளிதில் கடன் கிடைக்க செய்தல் அங்காடி செயல்பாடுகளை அதிகரித்தல் நில சீர்திருத்தத்தில் கவனம் கொளுத்தல் எல்லாமே வரும் செகண்ட் பசுமை புரட்சியில் பசுமை புரட்சிங்கிறது வாழ்க்கையில் வளர்ந்து வரும் சமநச்ச நிலை சூழ்நிலை பாதிப்பு உணவு சங்கிலியில் நச்சு நிலை முதலாளித்துவ பண்ணை முறை வருமானத்தில் இருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வு இது எல்லா பாதிப்பும் ஏற்பட்டுச்சு ஓகேவா இதெல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க காமனாக பார்த்திங்கன்னா பசுமை புரட்சி இருக்கு இல்லையா பசுமை புரட்சினால் வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரியான என்ன சொல்கிறது என்னென்ன மாதிரி பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிறது ஓவராலாக வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கீம் தான் ஆனாலும் இதில் வந்து நிறையா நெகட்டிவ் நடந்திருக்கும் ஓகேவா அது என்னென்ன மாதிரியான நெகட்டிவ் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொல்கிறாங்கல்ல அந்த சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படையும் ஏன்னா ரசாயன பொருள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க இதனால் வந்துட்டு அதெல்லாம் ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்திருக்காது ஸோ அதனால் சுற்றுச்சூழல் வந்து ரொம்ப பாதிப்படையும் அதே மாதிரி உணவு சங்கிலியில் நச்சு நிலை அதிகரிக்கிறது இந்த மாதிரியான பண்ணைத்துவம் ஓகேவா அந்த பண்ணைத்துவம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் எல்லாமே வரும் அதே மாதிரி வேளாண் உற்பத்தியில் வந்துட்டு மேம்பாடு மற்றும் முரட்டு தானிய பயிர் பரப்பை அதிகரித்தது உணவிற்கான எண்ணெய்களின் உற்பத்தியை உயர்த்தியது மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த பசுமை புரட்சி வந்துட்டு உணவு தானிய உற்பத்தியில் தான் அதிக நாட்டம் செலுத்தியிருப்பாங்க ஸோ மற்றதெல்லாத்தை விட உணவு தானியங்கள் மட்டும் அதிகமாக செலுத்தியிருப்பாங்க நீர் வளம் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய மண் வளம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அதிகமான உற்பத்தியினால் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இரண்டாவது பசுமை புரட்சி இருக்கு இல்லையா அந்த முதல் பசுமை புரட்சியிலிருந்து இரண்டாம் பசுமை புரட்சி மாற்றம் பெற்றிருக்கும் எது பார்த்துங்க பன்னெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் தான் இந்த இரண்டாவது பசுமை புரட்சி வந்துட்டு செயல்படுத்தப்பட்டிருப்பாங்க ஓகேவா அதாவது முதல் காரணம் என்னென்னா உலர்நில சாகுபடி பயனடையல இது ஒன்று நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நடுநிலை அளவு உள்ளதாக இல்லை அதாவது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா பெரும் பண்ணைகளுக்கும் பெரும் பண்ணையாளர்களுக்கும் மட்டுமே பயன் தரத்தக்கதாக இருந்தது இது அதனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா கரிம விவசாயம் பசுமை விவசாயம் உயிர்வள ஆய்வு விவசாயம் நுண்ணிய விவசாயம் வெள்ளை விவசாயம் வைக்கோல் புரட்சின்னு நிறையா வந்திருக்கோம் கரிம விவசாயம் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய தாது உரங்கள் ரசாயன
உயிர்வள ஆய்வு விவசாயம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய மண் பாதுகாப்பு நீர் உயிர் வேற்றுமை அதே மாதிரி சம்பிரதாய அறிவு உயிர்வள ஆய்வு இதனுடைய அடிப்படையில் விவசாயம் செய்கிறது மண் பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு அதற்கான கவனத்தில் வச்சுக்கிறது நீர் மற்றும் உயிர் வேற்றுமையை கவனத்தில் வைக்கிறது நம்மளுடைய அதே மாதிரி சம்பிரதாய அறிவு மூலியமாக உயிர்வள ஆய்வின் மூலியமாக நெக்ஸ்ட்டு நுண்ணிய விவசாயம் நுண்ணிய விவசாயம் அப்படிங்கிறது பயனுள்ள நுண்ணுயிரினங்களை வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறது விவசாயத்தில் வெள்ளை விவசாயம் அப்படின்னு என்னென்னா மோஸ்ட்லி நம்மளுடைய பூஞ்சை ஓகேவா அதாவது நுண்ணுயிரினங்களை வந்து தாராளமாக பயன்படுத்துறது பூஞ்சைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தி விவசாயம் மேற்கொள்வது தான் இந்த வெள்ளை விவசாயம் அதுக்கடுத்தது இந்த வைக்கோல் புரட்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா உழவு செய்யாமல் அதே மாதிரி வயலில் அதிக தண்ணி இல்லாமல் களை எடுக்காமல் ரசாயன உரங்கள் பூச்சி மருந்துகள் அப்புறம் மூலிகை மருந்து எதுவுமே இல்லாமல் சாகுபடி செய்கிறது தான் இந்த வைக்கோல் புரட்சி நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய தேசிய விவசாய கொள்கை ரெண்டாயிரம் இதை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது ஒப்பந்த பண்ணை முறை மற்றும் நிலக்குத்தகை ஆகிய ஏற்பாடுகள் மூலம் ஆவணங்கள் தனியார் பிரிவு பங்கேற்பினை உயர்த்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்படுகின்றன நம்மளுடைய ஒப்பந்த பண்ணை முறை நிலக்குத்தகை இதெல்லாம் மூலம் இது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் அந்த கொள்கை ஆவணம் தனியார் பிரிவு பங்கேற்பு இது எல்லாத்தையும் உயர்த்துவது சார்பாக இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க விலை பாதுகாப்பு அளிக்கிறதுல முக்கிய பங்கு சொல்லியிருப்பாங்க விவசாயிகள் வந்துட்டு அப்பொழுது அதுதான் அதாவது ஒரு விலை பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு இவ்வளோ வந்து நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த விலைக்கு கம்மியாக நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் இந்த விலைக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் வாங்குவோம்னு ஒரு மினிமம் ப்ரைஸ் சொல்கிறாங்கல்ல அதுதான் வந்துட்டு விலை பாதுகாப்பு இதனால் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஓகே நமக்குன்னு விலை பாதுகாப்பு இருக்குதுன்னு பயம் இல்லாமல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க புதிய வேளாண்மைங்கிறத வந்துட்டு நாம் வானவில் புரட்சின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னென்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கலர் கலராக ஓகேவா அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் பச்சை அப்படிங்கிறது என்னென்னா வேளாண்மையில் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியாக இருக்கு இல்லையா அதையும் பச்சைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி உணவு தானிய உற்பத்தியும் பச்சைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து ப்ளூ ப்ளூ வந்து என்னென்னா மீன் உற்பத்தி அதாவது வாட்டர்னாவே நம்ம ப்ளூ கலர் தான் நடிப்போம் வாட்டருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் மீன் குட்டி இருக்கும் ஸோ மீன் பழுப்பு அதாவது இந்தியன் பீப்புள் என்ன கலரில் இருக்கும் அதாவது சாக்லேட் கலர் அப்படிம்போம் இல்லாட்டி ப்ரௌன் ஓகேவா அந்த ப்ரௌன் கலரில் டஸ்கி எதுதோ சொல்கிறோம் அதான் அந்த பழுப்பு அப்படின்னாவே நீங்கள் தோல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சாக்லேட் கலர் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ கோகோ நெக்ஸ்ட்டு கோல்டு கோல்டன் கலர் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய தோட்டத்துறையை சொல்கிறாங்க தேன் தேன் ஓகே கோல்டு கலரில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தோட்டத்துறை ஓகே கோல்டன் கலரில் நிறையா ஃப்ளாஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பிளாசம்ஸ் ஓகே அதனால் வந்துட்டு தங்கம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு தோட்டத்துறை வளர்ச்சி அதே மாதிரி தேன் பச்சை அப்படிங்கிறது என்னென்னா உணவு தானிய உற்பத்தி சொல்லிட்டோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு புகை வண்ணம் அதாவது கிரே கிரேனாவே என்ன உர புரட்சி உரம் அதாவது உரம் போட்டால் மண்லாம் வந்துட்டு அதிகமாக போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க மண் அப்போ சாம்பல் மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கிரேனாவே சாம்பல் கலர் தானே உரம் ஓகேவா ஊதா ஓகேவா வயலட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாவே நம்மளுடைய ஆனியன் வந்து கட் பண்ணால் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஒன் ஆர் டூ லேயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வயலட் கலர்ல இருக்கும் அதாவது பர்பிள் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதனால உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்துட்டு ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க ஆனியன் போட்டு நம்ம பிரான் வந்து ஃப்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ பிரானும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வைரட் அப்படின்னாவே ஆனியன் அண்ட் பிரான் ஓகேவா இந்த ரெண்டோட உற்பத்தி நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ரெட்டு ரெட்டுனாவே என்ன நம்ம வந்து நான்வெஜ் செஞ்சால் சில்லி பவுடர் வந்து அதிகமாக போட்டு தானே செய்வோம் ஸோ சில்லி பவுடர் போடுறது சில்லி பவுடர் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் ஸோ நான்வெஜ் ப்ளஸ் வந்துட்டு டொமேட்டோ போட்டும் நம்ம செய்வோம் இல்லையா டொமேட்டோ ரெட் கலரில் தான் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம நான்வெஜ்க்கும் டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சிவப்பு அப்படின்னாவே நமக்கு மாமிசம் தக்காளி உற்பத்தி அதுக்கடுத்து சர்க்கிள் சர்க்கிள் எடுத்துகிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து என்னது பொட்டேட்டோனாவே சர்க்கிளாக தான் இருக்கும் கட் பண்ணால் சர்க்கிளாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ வட்டம் அப்படின்னா உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு அதுக்கடுத்து ஒயிட் ஒயிட் வந்துட்டு என்ன நம்மளுடைய எக்கு எக்கு வந்துட்டு ஒயிட்டு தான் வெள்ளை உற்பத்தி அப்படின்னா சாரி சில்வர் ஓகேவா வெள்ளி சில்வர் அப்படின்னாவே முட்டை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து முட்டையோடவே சேர்த்து சிக்கனும் கோழி உற்பத்தி இந்த எக்கு ப்ளஸ் கோழி ரெண்டுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு வெள்ளி உற்பத்தியில் வரும் சாரி நீங்கள் மறந்துடவே கூடாது ஒயிட்டு கிடையாது ஒயிட்டுன்றது வந்து உங்களுக்கு எண்ணெய் வித்துக்களுக்கு போயிடும் ஆயில் சீட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு போயிடும் ஸோ வெள்ளி அப்படின்னா உங்களுக்கு முட்டை முட்டை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு சில்வர் கோட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிறிஸ்மஸ்க்கெலாம் வந்து மோஸ்ட்லி எக்ஸுக்கெலாம் வந்து
கருப்பு வெள்ளை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆயில் சீட்ஸ் அதாவது மூடி நிறைக்காம இருக்க நம்ம ஒரு கோகனட் ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அதாவது உங்களுக்கு ஒயிட் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஆயில் ஞாபகம் வந்துடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கோல்டன் த்ரெட் அதாவது தங்க நூல் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூட்டு ஜூட்டு வந்துட்டு இந்தியா வந்து நிறையா வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மோஸ்ட்லி நார்த் ஈஸ்ட் சைடெல்லாம் உங்களுக்கு ஜூட்டு தான் வரும் அதாவது சணல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜூட்டு இப்போவே நம்ம நிறையா நம்ம உட்லே சாரி உட்லேண்டுன்ற தக்க ஞாபகம் வர மாட்டேங்குதே பெரிய பெரிய மால்ஸ்லலாம் இருக்குமே நாம் அங்கே போன எல்லா திங்ஸும் ஜூட்லேயே இருக்குமே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ ஜூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் ஒரு சின்ன உங்களுக்கு ஒரு பேர்ஸ் மாதிரி வாங்கினா கூட மினிமமே வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்லாம் வரும் இல்லையா உட்லேண்டு இல்லை டக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி தான் ஓகேவா சணல் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு தங்க நூல் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபு ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஃபுட் செக்யூரிட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய வேர்ல்டு பேங்க் இருக்காங்க இல்லையா வேர்ல்டு பேங்க் வந்துட்டு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா நேரத்திலும் போதுமான உணவை பெற்று ஆரோக்கியமாக வாழ்வது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எல்லா பீப்புளுக்கும் அவ எல்லா டைம்லையுமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு போதுமான அளவு ஃபுட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு ஒரு உணவு பாதுகாப்பு அப்படின்னு நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்லேயே சொல்லியிருக்காங்க உணவு மற்றும் மேலாண்மை அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஓகேவா அனைத்து மக்களும் அனைத்து நேரங்களிலும் அவர்களின் தேவைக்கேற்ப உணவுப் பொருளை பெறவும் அதற்கு போதுமான பொருளாதாரத்தை பெறவும் ப்ளஸ் எக்கானமி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு நாடு உணவு தன்னிறைவு அடையலாம் எப்போ வேணால் ஒரு நாடு வந்துட்டு உணவு தன்னிறைவு அடையலாம் ஓகேவா ஆனால் இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் நீண்டகால ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நிலச்சீர்திருத்தம் நிலச்சீர்திருத்தம் அப்படிங்கிறது என்ன லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அதாவது நம்ம சொன்ன இல்லையா அந்த குத்தகைக்காரர் நில உரிமையாளர் நில மேலாண்மை இந்த மாதிரியான விஷயத்தில் வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது தான் இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் இதில் சமதர்ம சமுதாய அமைப்பை அடைய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சோசியலாக வந்து ஒரு ஈக்வாலிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ச இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நில உடைமை சுரண்டல் தடுத்தல் தன்னோட நிலத்தை நில உடைமை வந்து அந்த ஏற்படுற சுரண்டலை தடுக்கிறது உழவனுக்கே நிலம் சொந்தமுங்கிறது கொள்கை அதாவது யார் அந்த இடத்த உழுது எல்லாம் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த நிலம் அப்படின்றது அடிப்படை நில அளவை விரிவுபடுத்துதல் மூலம் கிராமப்புற ஏழை விவசாயிகளின் நிலையை உயர்த்துதல் அதாவது ஒருத்தருக்கு மினிமம் இவ்வளோ இறந்தா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன் அப்போ மீதி இருக்கிற லேண்டெல்லாம் பிரித்து பிரித்து கொடுத்துடலாம் இல்லையா ஸோ இல்லை லேண்டே இல்லாதவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி விஷயம் வேளாண்மை உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி திறனை அதிகரித்தல் நில அமைப்பை கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு ஏதுவாக செய்தல் உள்ளூர் நிறுவனங்களின் மேம்பாட்டை சமன்படுத்துதல் இதெல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் நில சீர்திருத்த முறைகள் நீ எடுத்துட்டிங்கன்னா அரசு சலுகைகளான கூட்டுறவு பண்ணை நிலங்களை ஒருங்கிணைத்தல் இதெல்லாம் வந்து தானா முன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நிலங்களை ஒருங்கிணைத்தல் போல நம்மளுடைய சட்ட திருத்தங்கள் மூலமாக தாமே முன்வந்து நில சீர்திருத்த முறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இடைத்தலர்கள் இட நம்மளுடைய புரோக்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களெல்லாம் ஒழிச்சிடுறது குத்தகைக்காரர்களுடைய சீர்திருத்தம் நில உச்சவரம்பு வந்து டிசைட் பண்ணுறது இவ்வளோதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு வேளாணாங்காடி இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் அதாவது என்ன சொல்கிறது இப்படிலாம் பிரித்து கொடுக்குற டைம்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து கொடுக்குற டைம் வந்து நிறைய வந்து ஃபெயில்டு ஆகிருக்கும் நம்மளுடைய டேனியல் கார்னர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஏன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்படி கொண்டு வந்தீங்க இல்லையா இப்படி நிலத்தையெல்லாம் பிரித்து கொடுக்குறது நில உர நில உச்சவரம்பு சட்டம் மூலயமா அதெல்லாம் ஏன் வந்துட்டு ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக பேசியிருப்பாங்க ஓ பெரிய பெரிய பண்ணை ஆட்கள்லாம் வந்துட்டு போச்சு நம்மளுடைய நிலத்தையெல்லாம் பி பிரித்து பிரித்து கொடுக்க போகிறாங்க ஒருத்தருக்கு இவ்வளோ நிலம் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அந்த ஸ்கீமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே அந்த பெரிய பெரிய பண்ணை ஆட்கள்லாம் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் எழுதி வச்சுருவாங்க இந்த அப்பா உனக்கு கொஞ்சம் உனக்கு கொஞ்சம் யார் யாருக்கோ போடுறதுக்கு நம்மளுடைய ரிலேஷன் கிட்டே இருந்தால் நாளைக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுமே அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி உறவினர்கள் பேரில் எழுதி வச்சுறது நிறைய பேர் சட்டங்களையே இருக்கிற சட்டங்கள் தான் ஓட்டை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த ஓட்டையில் நழுவி ஓடிடுறது அதே மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட்டு இதை வந்து ஒரு தீவிரமாக வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஏனோ தானோனு எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நிறையா நடந்திருக்கும் நம்ம
இடைத்தரகர் இந்த அதுக்கடுத்து இந்த நம்ம இது பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஓகே இது பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வேளாணாங்காடி அதாவது வேளாண் பொருட்களை பரிமாற்றம் செய்கிறதுக்காக பொருளாதார செயல்பாட்டிற்கு வேளாணாங்காடி என்று பொருள் ஓகேவா பொருளாதார பரிமாற்றம் செய்யப்படுற அந்த பொருளாதார செயல்பாட்டிற்கு வேளாணாங்காடின்னு பொருள் இதில் பார்த்திங்கன்னா வேளாண் பொருட்களுடைய மதிப்பை வந்து பணத்தில் தீர்மானிப்பாங்க பண்டங்களை வந்துட்டு கடைசி நுகர்வோருக்கு கொடுப்பாங்க அதாவது டைரக்டாக யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ கன்சியூமர் அந்த கன்சியூமருக்கு கொடுப்பாங்க இதை விற்பனைக்குரிய உபரியை வந்துட்டு விற்பனைக்கு சந்தை அந்த விற்பனை உபரி இருக்கு இல்லையா அதாவது நம்மளுடைய இப்போ விவசாயி உற்பத்தி செய்கிறாருனா அவருடைய வீட்டுக்கு போக அவருடைய சொந்த பந்தம் போக மீதி இருக்கிறது தான் விற்பார் அதே மாதிரி அடுத்த டேர்முக்கு போடுற விதையும் அவர் எடுத்து வச்சுப்பார் நெல் நெல் இருந்தால் நெல் ஓகேவா அதெல்லாம் போக வரது தான் உங்களுக்கு உபரி அந்த விற்பனைக்குரிய உபரின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பண்ணை தேவை இதெல்லாம் போக அதாவது பழைய இருப்பு அப்புறம் இப்போ பண்ண உற்பத்தி மைனஸ் அவருடைய தேவை அதே மாதிரி சேதாரம் ஏதாவது ஆகிறது அதே மாதிரி அடுத்த பருவத்திற்கான விதைகள் இதெல்லாம் போக வரது தான் விற்பனைக்குரிய உபரி இந்த விற்பனைக்குரிய உபரியை நாம் மொத்த உபரின்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டி இதை வேளாண்மையின் நிகர உபரின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து விற்பனை உபரி விற்பனைக்குரிய உபரியை தீர்மானிக்கிற காரணங்கள் என்னென்னா நில உடைமையின் அளவு அது அவர் எவ்வளோ ஏக்கர் வச்சிருக்கிறாரு பயிர் உற்பத்தி ப்ரொடக்ஷன் லெவலு அவருடைய குடும்ப ஏற்ற சொல்லு சின்ன குடும்பமாக இருந்தால் கொஞ்சோண்டு வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் உபரியாக கொடுப்பார் பெரிய குடும்பமாக இருந்தால் அவருக்கே பார்த்தாமல் போயிடும் பிற துறைகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் இப்போது வேறு ஒரு தொழிலில் அவருக்கு இன்கம் வந்துச்சுன்னா இதை வந்து பெருசாக எடுத்துக்காமல் சரி நாம் வேணுங்கும் போது வாங்கிக்கலாம் இதையெல்லாம் விற்றுலாம் அப்படின்லாம் அந்த ஒரு தாட் வரும் இல்லையா அது மாதிரி தான் இந்தியாவில் உணவு பிரச்சனை இந்தியாவில் உணவு பிரச்சனை எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம நாடு வேர்ல்டுலேயே ரெண்டாவது பெரிய நாடு ஓகேவா டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சென்சஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கூட வந்திருக்கலாம் ஏன்னா எடுத்தால் தான் தெரியும் அதே மாதிரி அதனால் உணவுப் பொருளுடைய தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் அளவு சார்ந்தவை தரம் சார்ந்தவை பகிர்வு சார்ந்தவை பொருளாதார சார்ந்தவைக்கான உணவுக்கான வருமான தேவையில் ஏற்பட்டுள்ள உயர்வு ஓகேவா உணவுக்காக நம்மளுடைய வருமான தேவையில் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு பீக் அதுக்கடுத்து பொருளாதார முன்னேற்றம் நகரமயமாதல் அதாவது நம்மளுடைய எக்கனாமிக் குரோத்து அர்பனைசேஷன் ஆகிறதுனால வர மாற்றங்கள் பதுக்கள் மற்றும் கள்ளச்சந்தை இருந்தாலும் நிறைய பேர் பதுக்கி வச்சிட்றாங்க இல்லையா ஃபுட்டெல்லாம் அந்த மாதிரியான விஷயம் இந்திய அரசுடைய உணவு கொள்கை என்ன நாம் நாடு விடுதலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நாம் தீவிரமாக வந்துட்டு இந்த உணவு நம்ம ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகிடுப்போம் அதே மாதிரி என்னென்னலாம் பாருங்கள் உணவு தானிய உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது உணவு தானியம் வந்துட்டு தேவைக்கேற்ப இறக்குமதி இம்போர்ட்டும் பண்ணியிருப்போம் உணவு தானியங்களை வந்துட்டு அங்காடியிலிருந்து குறைந்த அளவு ஆதரவு விலை அல்லது கொள்முதல் விலை நிர்ணயித்து நேரடியாக கொள்முதல் பண்ணுறது உணவு பண்டங்களுடைய ப பொது பங்கீட்டு முறையை நடைமுறைப்படுத்துறது ரேஷனு ஆண்டு முழுவதும் உணவு தானியங்களின் அளிப்பு சீராக இருக்கிறதுக்காக தாங்கி இருப்பு பஃபர் ஸ்டாக் கொண்டு வர்றது ஓகேவா அப்போ தானே வந்து விலை சீராக இருக்கும் இல்லைன்னா இப்போது அரிசி கம்மியாக இருக்குது <laughs> இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி கழகம் இருக்கு இல்லையா அது இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு தாங்கி இருப்பு திட்டம் நம்மளுடைய பஃபர் ஸ்டாக் ஸ்கீம் இது என்னென்னா ஆண்டு முழுவதும் நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே ஃபுட் இருக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் சேர்த்தி வச்சிருக்கிறது தான் ஓகேவா எப்போல்லாம் வந்து விலை அதிகமாகுதோ அப்போல்லாம் வந்து அல அரசு வந்துட்டு தன்னுடைய நிர்ணயித்த விலையில் தானியங்களை வந்துட்டு தாங்கி இருப்பிலிருந்து வெளியிடுவாங்க அங்கேருந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மலிவு விலை துணிக்கடைகள் அதாவது ஷாப் செல்லிங் க்ளோத் ஃபார் க்ளோத் ஆஃப் கன்சோல்ட் ப்ரைஸ் அதாவது நம்மளுடைய டெக் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா நிறையா வந்து க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈரோடு சைடு இருக்கும் அடிக்கடி ஏதோ சம்திங் நேம் சொல்லுவாங்க அதாவது அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளாத்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மி விலையில் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கடை வந்து இது வரைக்கும் நாடு ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சிறப்பு அங்காடிகள் ஸ்பெஷல் பஜார்ஸ் இது என்னென்னா நம்மளுடைய நுகர்வோர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய தேவைக்கு எல்லா பொருளையும் வந்து குறைஞ்ச விலையில் ஒரே இடத்துல வச்சுருக்கிறது ஓகேவா ஸோ அப்போ வரவங்க டக்கு டக்குன்னு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா அ
மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு நகரங்களில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து மண்ணெண்ணெய் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது இல்லை ஏன்னா நம்ம ரேஷன்லேயே வந்து கெரோசின் வந்து கொடுக்குறாங்க பட் இந்த மாதிரி ரேஷனில் கெரோசின் கொடுக்காத ச ஸ்டேட்ஸில் வந்துட்டு இருக்கிறது தான் இந்த கெரோசின் ரீட்டைலர்ஸ் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு கெரோசின் வந்து அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க வேணுங்கிற இவங்களுக்கு பண்டங்களை வழங்குவதில் பொறுப்பு அதாவது இந்திய உணவு கழகம் யா எதுக்கெல்லாம் பொறுப்புன்னா நம்மளுடைய கோதுமை அரிசி உணவு தானியத்துக்கெல்லாம் இந்திய உணவு கழகம் தான் பொறுப்பு மண்ணெண்ணெய்க்கு யார் பொறுப்பு நம்மளுடைய இந்திய எண்ணெய் கழகம் மற்றும் மத்திய பெட்ரோல் அமைச்சகம் மென்மை கறிக்கு இந்திய நிலக்கரி லிமிடெடு நெக்ஸ்ட்டு தே நெசவு பொருட்கு நம்மளுடைய நெசவு கழகம் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் சமையல் எண்ணெய்க்கு யார் மாநில வாணிப கழகம் ஓகேவா நம்மளுடைய மாநில வாணிப கழகம் தான் சமையல் எண்ணெய்க்கு மறந்துடக்கூடாது அதுக்கடுத்தது வேளாண் நிதி வழிமுறைகள் வேளாண்மை கடன் மூலங்கள் நம்ம வேளாண்மைக்கு எப்படிலாம் கடன் கொடுக்குறாங்க அதை எப்படிலாம் அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் விவசாயிகள் வந்துட்டு குறுகிய காலம் இல்லாட்டி இடைக்காலம் நீண்ட காலம் இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு நிதி தேவை வந்து வளர்ந்துட்டு தான் வருது இந்த மாதிரி சமயத்தில் விவசாயிகளுக்கு கடன் கொடுக்கறது தான் கடன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி யார் யாரெலாம் இருக்காங்க நிறுவனம் தனியார் மூலங்கள் நிறைய இருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு அரசு கூட்டுறவு சங்கம் வணிக வங்கிகள் நம்மளுடைய கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் லாபனோ கூட செயல்படுவாங்க இல்லையா அவங்க தான் அவங்க இவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க அதே மாதிரி தனியார் மூலம்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா வணிகர்கள் உறவினர்கள் ரிலேஷன்ட்டை வாங்குறது நிலக்கிழார்கள் நண்பர்கள் எல்லாருமே வருவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று டு ஐம்பத்தி ரெண்டு பீரியடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறுவனமற்ற நிதி மூலம் அதாவது இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேஷன்ஸு இந்த மாதிரி இவங்க கிட்ட தான் வந்து கடன் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா அதோடைய ரேஷியோ நைன்டி டூ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இதே எண்பத்தி ஒன்று பீரியடில் முப்பத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜாக குறைஞ்சிருக்கும் யார் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட ரிலேஷன்ட்டை வாங்குற கடன்லாம் அதே மாதிரி நிதி நிறுவனங்கள் மூலியமாக கடன் பெறுவது ஏழு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜாக இருந்தது ஒரு ரேப்பிட் குரோத்தாக சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜாக அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பீரியடில் எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கும் அதாவது எப்படின்னா இந்த மாதிரி தே ஒரு தனியார் மூலியமாக வாங்கிட்டு இருந்தவங்க ஒரு நிறுவனங்கள் மூலியமாக வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க கடனை நிறுவன கடன் மூலம் தான் குறைந்த வட்டியில் விவசாயிகளுக்கு கடன் கொடுத்து தடங்கள் இன்றி உற்பத்தியை தொடர உதவுவாங்க கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் இவங்கள எடுத்துட்டோம்னா ஒரு குறுகிய கால நடுத்தர கால கடன்களை தான் இவங்க தருவாங்க அதே மாதிரி ஆரம்ப வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள் வந்துட்டு விரைவாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இந்த கிராம நிறை பணி செய்கின்ற இவங்கெல்லாம் அதுக்கடுத்து எண்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் கிராமமும் முப்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் கிராம மக்களும் வந்து கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் தான் கடன் வாங்குறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இந்த கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலமாக தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று டு ஐம்பத்தி ரெண்டு பீரியடில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜாக இருந்த இந்த இவங்களுடைய கடன் திறன் இப்போ அதாவது எண்பத்தி ஒன்றில் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கூட்டுறவு சங்கங்கள் இருக்கு இல்லையா அப்போ அவன் அவங்க கடன் கொடுத்துட்டு திருப்பி வசூலிக்க முடியாமல் மூவாயிரம் கோடி நிலுவையில் இருக்காமா ஸோ சார் அதுக்கடுத்தது நில வள வங்கிகள் இவங்க யாருன்னா லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் இவங்களை எடுத்துட்டோம்னா ஒரு நில அடமான வங்கியோட வரலாறு வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் சென்னையில் கூட்டுறவு முறையில் அமைக்க பெற்ற மைய நில அடமான வங்கியோடு தொடங்குகிறது எப்போ இந்த லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுறாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் அதுவும் சென்னையில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுறாங்க இவங்க அந்த கடன் பத்திரங்கள் இருக்கு இல்லையா அதன் மூலமாக வந்து மூலதனத்தை திரட்டியிருப்பாங்க சென்னை மாநிலத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நில அடமான முறை ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா இன்றைய தமிழ் இன்றைய நிலையில் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திராலெல்லாம் இந்த நில வங்கிகள் வந்து நிலவள வங்கிகள் வந்து இருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இருக்காங்க ஓகேவா நிலவள வங்கிகள் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் அதுக்கடுத்து வணிக் வங்கிகள் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு குறுகிய கால கடனை தீர்மானிக்கிறதுல வணிக வங்கிகள் வந்து மெயின் ஆனவிங்க அதாவது டிராக்டர் மாதிரி ஏதாவது வாகனங்கள் வாங்குறாங்களோ இல்லாட்டி நீர்ப்பாசனத்துக்கு வந்துட்டு மின்விசை குழாய்கள் ஏதாவது வாங்குறாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் கடன் தருவாங்க அதே மாதிரி கடந்த காலத்தை ஒப்பிடும் போது அரசின் தூண்டுதனால இவங்க வந்து நிறையா கடன் வந்து வேளாண்மைக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த துறையில் வந்துட்டு முழு மனதோடு இறங்கி பணியாற்றினால் வேளாண்மை விரைந்து முன்னேறும் ஓகே அப்படின்னு அதுலாம் ஐயம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வட்டார கிராம வங்கிகள் நம்மளுடைய ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் இவங்களை எடுத்துட்டிங்கன்னா இறுதிநிலை விவசாயிகள் வேளா
பேங்கோடது ஓகேவா அதே மாதிரி மத்திய அரசு ரிசர்வ் வங்கியெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் படி தான் இவங்க நடந்துப்பாங்க ரிசர்வ் வங்கி வந்துட்டு பல சலுகைகளை இந்த வங்கிகளுக்கு கொடுத்துருக்கும் ஏன்னா இந்த வங்கிகளை வந்துட்டு பீப்புள் ரொம்ப அடிமட்டத்தில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு உதவுறாங்க இல்லையா ஸோ இவங்களுக்கு ஆர்பிஐ நிறையா சலுகைகள் கொடுத்துருப்பாங்க வேளாண்மை மற்றும் கிராம வளர்ச்சிக்கான தேசிய வங்கி அதாவது நம்மளுடைய நபார்டு நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சுரல் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இவங்களை எடுத்துட்டோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜூலையில் பாராளுமன்ற சட்டத்தின்படி உருவாக்கியிருப்பாங்க மேல் மறுநிதி நிறுவனமாக இது செயல்படுது அதாவது தேசிய வங்கிகளை எடுத்துட்டோம்னா மேல் இணை மன்றம் அந்த ஸ்டேட்டஸ்லேயும் மறுநிதி நிறுவனமாகவும் இந்த நபார்டு செயல்பட்டுட்டு வருது வேளாண்மை கடன் தொடர்பாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய ஆர்பிஐ செஞ்ச எல்லா வேலையும் இப்போ நபார்டு தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க அதுக்கடுத்தது வேளாண்மை கிராம வளர்ச்சிக்கான தேசிய வங்கி ஒருங்கிணைந்த கிராம வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் வேளாண்மை சிறு தொழில் கைவினை தொழில் குடிசை தொழில் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே முதலீட்டுக்கு வந்து யூஸ் ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க மாநில கூட்டுறவு வங்கி இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கும் வட்டார கிராம வங்கிகள் இருக்குல்ல அவங்க பிற பிற இது இல்லாமல் சில நிதி நிறுவனங்கள் குறுகிய கால இடைக்கால மற்றும் நீண்ட கால கடன்களை நபார்டு கொடுக்குறாங்க இது ஓகேவா பீப்புள்ஸ் இல்லாமல் இவங்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய விவசாய பயிர்கள் இருக்கு இல்லையா அதில் முன்னணி மாநிலங்களோட முடிச்சிடலாம் நாம் வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து நம்மளுடைய சனல் ஜூட்டும் நம்மளுடைய ரைஸும் அதிகம் ஓகேவா யூபியில் வீட்டும் சுகர் கேன் ஓகேவா கேரளாவில் ரப்பர் நம்மளுடைய கோகனட் அதே மாதிரி வந்துட்டு நறுமண பொருள் எல்லாமே வந்து கேரளாவில் அதிகம் கர்நாடகா எடுத்துட்டிங்கன்னா கேழ்வரகு காஃபி எல்லாமே அதிகம் காஃபிலாம் வந்து கர்நா கர்நாடகாவை எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஐவிலாம் கூட்டிகிட்டு போவாங்களே இதெல்லாம் போனோம்னா சிக்கமங்களூர் போனோம்னா நிறைய தோட்டம் இருக்கும் ஓகேவா ஃபுல்லா ஃபுல்லாவே வந்துட்டு காஃபி செடியா இருக்கும் சுத்தி 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 மகாராஷ்டிரா எடுத்துட்டீங்க அதான் கர்நாடகா ஓகேவா மகாராஷ்டிரா எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பு சோளம்லாம் இருக்கும் ஆந்திராவில் வந்துட்டு டொபாக்கோ அதே மாதிரி சில்லி ஆந்திரானாவே காரம் தான்ப்பா அப்படிம்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ மிளகாய்னாவே ஆந்திரா தான் குஜராத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பருத்தி குஜராத் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஜோன் வந்து குஜராத் தான் ஸோ அங்கே பருத்தி தான் மெயின் ப்ளஸ் நிலக்கடலை அஸ்ஸாமில் வந்துட்டு அஸ்ஸாம் டீ அப்படின்லாம் ஆட் வருதா ஸோ அஸ்ஸாமில் டீ மத்திய பிரதேசில் பருப்பு வகைகள் ஓகேவா மத்திய பிரதேசம் பருப்பு வகைகள் அவ்வளோதான் இதோட நம்ம வந்து லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அதாவது நில சீர்திருத்தம் மற்றும் வேளாண்மை ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ வந்துட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்களை என்ன சொல்கிறது இதில் வந்து ஆண்டுகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இயர்ஸ் ஆகட்டும் ஸ்கீம்ஸ் ஆகட்டும் மொத்தமே ஒரு டுவெண்ட்டி கூட வராது ஓகேவா அந்த டுவெண்ட்டியும் நீங்கள் எழுதி வச்சிட்டிங்கனாவே போதும் மீதி எல்லாமே வந்து தியரி தான் நீங்கள் எப்போ வேணால் எடுத்து கூட ஒரு ஒன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் எ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஒரு டூ டைம்ஸ் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் நல்லாவே ஓகே உங்களுக்கு ஹோம் ஸ்டடி ஹெச்எஸ் சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எதே அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள